mai tare da mu a daidai wannan lokaci barkan mu da saki kasancewa tare da kai a cikin wani sabon shirin na zafafan labaran mako a yau kuma za mu tattauna ne kan zafafan labarin da yake tashi ba ma a kafafan sanar zumunta ba a Najeriya ma baki daya kai har ma da kasashen kitare wato ba da belin kanal samba da suki mai retire tare da dan jaridar nan sowore wanda suke tsare a hannun hukumar tsaro ta DSS an dade dai ana fadi tashi da ganin cewa hukumar DSS ta bu umarnin kotu na bada belin tun tun tuni sai kwatsam a ranar talata ita wannan hukuma ta DSS ta samu umarni daga alƙalin alƙale na ƙasa Abubakar Malami inda ta bada belin sa a jiya ku biyo ma cikin shirin Sana Hamza Funtuwa Laji TV Hausa nake cewa a shakallo lafiya Barka da dawowa a cikin wannan shirin na zafafan labaran mako daga Laji TV Hausa a ranar talatin nan wato 24 ga watan Disambar 2019 ita hukumar tsaro ta DSS ta bayar da belin shi kanar samba da suki mai retire wanda ya shafa kusan shekaru 5 dan tun a daya ga watan Disambar 2015 hukumar ta tafke shi kuma take tsare da shi tare da kuma Omoyele Sowore wanda shi kuma ta tsare shi watanni hudu da suka gabata wannan dai hukuncin da ita hukumar DSS ta bi na bada shi na bada belin waɗannan mutane biyu ya biyo bayan umarnin da shi alƙalin alƙale na ƙasa ya bayar a jiya talata din idan muka yi tariya akan abubuwan da suka faru tun daga shekarar 2015 a daya ga watan Disambar 2015 ta hukumar tsaro ta DSS ta tafke kanar samba da suki bayan da aka zarge shi da yin almundanar kusan dala biliyan biyu wanda aka cire su da sunan za a sayi makaman da za a yi yaki da yan ta'adda musamman ma mayakan Boko Haram a wancan lokaci na tsohon shugaban ƙasa Goodluck Ebele Jonathan dan a lokaci ne idan ba a manta ba mayakan Boko Haram suka taso da ƙarfin su to an cire waɗannan kuɗi ne domin a sayi makamai sai dai ana zargin cewa an yi sama da fadi a rarraba kuɗaɗe ne ba san ina sun yi batan dabo wannan da yasa hukumar DSS ta tafke shi bisa binciken da ita kuma hukumar EFCC ta yi kenan akan shi idan muka duba kuma shi sambar suki ya fuskanci kuma wata tuhuma ta rarraba dala miliyan 50 wanda aka tuno su da kasafin kudin kasar domin daukin daukar nauyin zaben tsohon shugaban kasa Goodluck Ebele Jonathan karkashin jam'iyyar PDP a zaben 2015 a sabar suki ya fito daga zuriyar sarauta shi dan masarauta ne domin kuma mahaifin shi shine sarkin Sokoto na 18 kuma sarkin musulmai wanda ake cewa Sultan of Sokoto shine na 18 wato Ibrahim da suki sanan kuma ya kasance soja ne wanda ya zo a mukamin kanal sannan yayi retire haka zalika rahotanni sun bayyana cewa yana daya daga cikin jami'an da suka tafke shugaban kasar yanzu Muhammadu Buhari a lokacin da yake mulkin Najeriya a mulkin soja inda aka hanbar da mulkin sa suka tafke shi aka jefa shi a kurkuku a shekarar 2012 kuma ya zama mai baiwa shugaban kasa na wancan lokacin Gurlock Ebele Jonathan a mai bashi shawara na musamman kan harkokin tsaro wannan ne madalin da yasa ya samu damar da aka cire waɗancan makudan kudaɗe da ake zargin sa da yin sama da fadi da su kuma ana da cikin dalilin da yasa ake ganin rashin suyo makaman da sama da suki yayi shine hada su cewa mayakan Boko Haram suka samu damar shiga jihohin Arewa maso gabas suka kai hare haran su inda aka kashi mutane da dama tare da kuma miliyoyin mutane suka fita daga muhallan su aka kona gidaje da dai sauran abubuwan da suka faru na rikicin Boko Haram a jihohin Arewa maso gabas a watan Agusta 2015 ko aka gorfanar da shi gaban kotu tare da tuhumar sa da almundanar kudi ta sayen makamai a watan Nuwambar 2016 Maipun sambar suki wato Ibrahim da suki Allah ya masa rasuwa sai dai bai samu damar halartar wannan jana'iza ba domin yana a kurkuku garkame wannan ne ma mutane su yaran kamar cewa an yi daya daya a wato a lokacin da aka garkama shugaban kasa Muhammadu Buhari shi ma har maipun sai rasu bai samu damar zuwa ya ganshi ba bai samu damar yin zana'idar shi ba 
haka zalika lokacin da shi ma yan sanbar su ki yake a garkame mahaifin shi ya rasu amma bai samu damar zuwa ya gan shi ba ko ya zana idar shi bayan shafi kusan shekaru 5 a ranar talatar 24 ga wata sai ga shi hukumar DSS ta bi umarnin ba alkali na Nigeria inda suka bada shi beli to amma tare da belin san ba da su ya hannu daya kuma hukumar DSS din har ila yau ta bayar da belin wannan dan gogor mayar kuma dan jarida Omoyele Sowere wanda shi kuma ake tuhumar su da tada kura da kuma niyar hadda sarar rabewar kawo ne in Nigeria bayan da ya kaddamar da wani shiri na juyin juya hali a hambarar da gwamnatin da take a yanzu domin kafa wato gwamnati yayi kira ga al'umma su fito a kowane bangare su yi kamar zanga zanga ta nuna kinin kin jinin ita wannan gwamnati mai ci a yanzu wannan ne masababin da yasa gwamnati ta kama shi a ranar 3 ga watan augusta 2019 kuma ya kasance tsare da su har zuwa 5 ga watan disamba to a ranar 6 ga watan disamba bayan da aka bada shi beli hukumar DSS har ila yau a cikin babbar kotin tarayya da ke Abuja a cikin court ne ta sake cafke shi kamar yadda zamu gani a cikin wannan bidiyon a bayan da hukumar ta cafke shi ta sake garkame shi har sai a ranar 24 ga watan disambar ne hukumar ta bi umarnin alƙalan alƙale na ƙasa Abubakar Malami ta bada belin su Tom Tom an bayyana so wuri a matsayin wanda ke son ya kawo rubutar kawuna tare da cin amanar kasa bayan da ya kira ga al'umma su ce zan ga zan gara juyin juya hali da rubun hamfarar da gwamnatin kasar mai ci a yanzu sai da duk da wannan beli da suka samu alƙalan alƙale na kasa Abubakar Malami ya bayyana cewa za a ci gaba da yin shari'ar su kamar yadda dokokin shari'a ta Najeriya suka bayyana kamar yadda rahotanni kuma suka bayyana cewa wannan belin da aka ba su ya biyo bayan sa baki da kasashen etar da suke musamman ma kasar Amurka inda har turo da wasu daga cikin ƴan majalisun ta suka aika da wasiƙa Najeriya suka ce lalle ya kamata a sakin waɗannan mutane guda biyu kasancewar tuntuni court ta bayar da umarnin a bada belin su in Najeriya dai suna ci gaba da bayyana ra'ayoyin su da tofa albarkacin bakin su kan wannan beli da aka ba waɗannan mutanen guda biyu mun ga kuma yadda shi sanba da su kiya isa cikin gidansa ya gana da iyalin sa a shirye-shiryen mu na gaba za ku ga yadda al'umma suka bayyana ra'ayoyin su daga cikin wannan shirin namu na fadi ra'ayinka wanda za ku iya ganin a shafin mu na YouTube din idan kuka subscribe wannan channel din namu abinda za mu yi dauka kenan a cikin wannan shirin na zafafan labaran mako sai kuma wani tsukon idan Allah ya kai mu a madadin kuma wanda suka taimaka har shirin ya kammala musamman mai dauka ta hoto da ta ce wa Usman Dadi SK wanda ya ba mu sauti Abubakar AKA ni Sana Hamza Funtuwa da na gabatar nake cewa kar ku manta ku kasance tare da mu a shafukan mu na sada zumunta YouTube Legit TV Hausa Facebook Legit NG Hausa a shafin mu na Twitter kuma muna a Legit NG Hausa Instagram Hausa Legit NG kar ku manta Legit TV Hausa do muku